Good morning, Kuya! March 16, 2020. Isang araw matapos simula ng pagpapatupad ng Metro Manila-wide community quarantine. Nagsama-sama pa sa UNTV studio ang mga host ng Good Morning Kuya. Habang si Kuya Daniel Rezon naman ay pinangunahan ang pagsasagawa ng live remote broadcast. Ito ay technical run-through din natin na ginagawa para kung sakaling uh, kailangan eh, ang bawat host ay magkaroon ng pagkakataon na manatili na lang din sa kanilang mga lugar kung saan ay uh, maaari tayong magpatuloy ng ating broadcast by uh, this kind of technology na mananatili lamang kayo sa inyong mga kanikanyang lugar at hindi nyo kailangan na mag-travel. So I, we are actually uh, using this to test yung uh, ating capability. Pero ang hindi alam ng mga host, mangyayari na pala agad ang sinabi ni Kuya. At yun na ang huling araw ngayong taon na makakasalamuhan nila ang isa't isa ng personal sa programa. Ingat! Ingat po! 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 March 17, 2020. Kasabay ng pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine sa buong Luzon Region. Isinagawa ang kauna-unahang online live show in Philippine television sa panguna ng broadcast innovator na si Kuya Daniel Rezon. Nagawang makapag-broadcast ng Good Morning Kuya ng walang nilalabag na quarantine protocols dahil ang mga host ng programa, work from home na. We were able to broadcast properly. I remember telling my co-host during one of the first days of our broadcast from home na had I known na March 16 pala was the last day that we will see each other in person. Kahit na hindi ako mahag na tao, I could have hugged each and every one. But sabi nga nila, tomorrow is never promised. Hindi po natin alam. Um, we are just grateful that we can still see each other online. I remember may mga ilang morning shows din yung hindi na nakapag on air. And I was like, oh, baka at the end of the day, UNTV na lang yung last man standing. Hindi po tayo natutuwa sa ganitong sitwasyon. Uh, Siyempre hindi. But what made me humbled and gave me the courage to do more was that here in UNTV, we were given the opportunity to do our jobs amidst the uh, COVID-19 pandemic. We are so blessed to deliver the news to people who at those crucial moments, they need the most. The first day nung pag air namin, talagang yung puso ko, yung dibdib ko talaga, eh, dumadagong-dong. Alam mo yun, pinakapako pa kung paano. Alam mo yun, yung para akong first day on the job na bago empleyado, ganun ba yung pakiramdam, no? Siyempre, natatakot ka kasi everybody's watching. And then, alam mo, di ba, alam mo yung boss mo nanunood. Parang, alam mo yun, parang, there, there's really pressure in the air, no? Pero as time passed by, eh, you know, yung kaba, parang nawala na, nag ease down na yun, napalitan na siya ng, ano, I wouldn't say excitement, ano, pero, um, it got easier as time passed by. And going back regarding dun sa last day, ano, na magkakasama kami, kung alam ko lang talaga na yun yung huling araw na magkakasama kami, Sana niyakap po silang lahat, ano? So thank God uh, we were able to get through that first day. It was uh, grueling, it was uh, nerve-wracking para sa amin. Kahit matagal na kami na sa TV, parang kabado kami ulit. But uh, we got through it just fine. Uh, maraming mga naging issues, I'm sure, with the Wi-Fi connection. And I'm also not a techie person, so I had to invest on other gadgets that would help me out during my coverages, like my lapel mic, my ring light, ganyan. Nakakamiss yung studio days because when you go there, you, all you think about is makeup, read your script, be ready in front of camera. But now it's like you're doing everything from behind the scenes. So ikaw lahat, as in magsiset up ng camera mo, magsiset up ng computer, everything. But the good thing is that gigising ka lang, magme-makeup ka lang, bababa ka lang dito. So, and then you're ready to work na. At first, 
hesitant talaga ako sa remote broadcast. Kasi parang syempre, something new, diba? Pero the time, naisip ko na rin na ano, mas safe yon kung sa bahay na nga lang kami mag-broadcast. Kasi we don't have to travel, yung exposure sa tao, baka mahawa pa kami sa ibang mga tao, madala namin sa bahay, sa family namin, madala namin sa trabaho, mahawa pa yung mga co-host namin, saka yung mga staff sa studio. Eh, napakalaking hassle at saka nakakatakot. June 15, 2020, sinimulan ang bagong format ng programa kung saan bukod sa paghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, ay binibigyang prioridad din ang mga kababayan natin na maidulog ang kanilang problema sa kalusugan, lalo na sa panahon na puno ng agam-agam ang publiko dahil sa nararanasang pandemya. I am again very happy that I get to serve our fellow men in my own small and simple way. I once again felt like I was an integral part of the show, not just as a simple host, but as a doctor host. Um, this year has really been a challenge for all of us and doing the show is my own small way of providing service to our countrymen. I am praying for better days ahead and I'm looking forward to a new year filled with hope and love in my heart. Isang malaking oportunidad po para sa akin na makapagserbisyo publiko sa pamamagitan po ng uh, social media para makatulong at makapagbigay pa po ng uh, impormasyon sa mga katanungan po na ibinibigay sa atin ng ating mga taga-subaybay. Kami po ay uh, patuloy pa rin pong nakapaggawa ng online consultations at naway no, ito po ay uh, nakatulong po sa ating mga kababayan na takot pong lumabas kahit kailangan pong ipakonsulta ang kanilang mga kaanak papunta po ng mga clinics at mga ospital. Naniniwala po ako na kahit papaano po ay uh, marami po sa ating mga kapatid na nagkasakit ang kahit papaano ay uh, naibsan po ang kanilang mga nararamdaman dahil po sa proyektong ito ng UNTV. Alam niyo po sa panahon ngayon marami tayong mga kababayan na walang access sa clinics, sa hospitals, hindi sila makapagpakonsulta sa kanilang mga doktor. And dahil sa inyong programa, sa inyong live consultation on air, kayo, GMK, ang nagsisilbi na bridge sa mga pasyenta na ito upang sila ay makatanggap ng libreng konsulta mula sa mga doktor at mga eksperto. So dahil dito, natutulungan natin sila sa kanilang mga health conditions. Gusto ko pong magpasalamat sa inyo dahil napansin ko po talaga na dahil sa ginagawa po nating online consultation. Maraming marami po tayong natutulungan, lalo na ngayong pandemic. Sana ay pagpatuloy po natin to for the many years to come at gusto ko po talagang uh, ipaalam sa inyo na very, very thankful po ako sa ginagawa natin and for everything we have. This program is an excellent platform in reaching patients and viewers all over the world. It allows us to educate the viewers kahit na may pandemic at hindi makalabas ang mga tao, pero tuloy-tuloy pa rin ang servisyo ng Good Morning Kuya. Good Morning Kuya has been doing such a great service and I hope this public service can go on for a long, long time for the benefits of many more Filipinos. Nagpapasalamat po ako kay Kuya maging sa mga production staff ng GMK at sa pamagitan po nito, kahit po na hindi maganda at hindi maayos ang ating panahon, kami pa rin po ay nakakapagbigay sa inyo ng servisyo through online and virtual consultation. We're so glad and so happy talaga na we were able to uh, maintain a job during uh, all of these trials and tribulations that were happening. And um, we're really grateful to UNTV and Kuya. Kuya Daniel, maraming maraming salamat po sa laging pag-aalaga sa amin. Um, tinuturing nyo kami na laging pamilya nyo and nandiyan kayo lagi no, para sumuporta sa amin. There are days na talagang nalulungkot na kami because of this pandemic. But because of your wisdom, your kind words, talagang na-uplift kami. Parang naiiba yung ano namin sa buhay na parang oo nga, no, gamawala ng pag-asa. There's hope. We just need to pray. And we just need to hang in there. When everybody is laying off employees because of the ongoing pandemic, it has never crossed my mind na mawawalan po ako ng trabaho at this most crucial time. 
I remember I literally cried on air. Actually, we all know the host. We literally cried on air because Kuya said that he was advised to let go of uh, some of the employees. And he said, ito yung mga panahon na mas kailangan nila tayo. So, I will never forget that. So, thank you very much for, yun nga, unang-una sa pag-iisip ng aming kapakanan. Pangalawa, maraming salamat kasi may trabaho kami, napakaraming tao na nawala ng trabaho during this pandemic at hindi nila alam kung paano nila isusurvive yung kanilang pang-araw-araw. Pero kami, um, I'm glad to say na sa ibang aspeto, apektado kami. But when it comes to providing for the family, nakakakain pa rin kami ng tatlong beses sa isang araw kasi meron pa rin kaming trabaho. Napapasalamat ako sa inyo, Kuya. In behalf of my entire family, because sa oras na ganito, na alam namin na meron kami tong kuling, you choose to prioritize our health and the well-being of our entire family. Alam niyo yon, uh, bakas siguro sa ibang tao it's something na baduy naman yun. Pero pero alam niyo, malaking bagay yon na it says a lot about you as a person and how you run things. No, kasi alam naman natin, I have friends na hindi ganon yung employer nila, no. Yung mga, alam mo yun, yung umulan, umaraw, magkasakit ka man o hindi, pumasok ka. Dahil kung hindi ka pumasok, matatanggal ka, ganun. Pero sa amin, nagpapasalamat talaga ako. No? Talagang mal- malaki yung naitulong, no? na nakakatulong na mahimbing kahit paano yung mga pamilya namin, yung mga kamag-anak namin. Dahil alam nilang hindi kami uuwi, no? wala kaming yung alam mo yun, yung mga worries nila nababawasan dahil sa decision na ginawa niyo kaya maraming maraming salamat ano, from the bottom of my heart sa tulong at awa ng Diyos mananatili pong kaisa at katuwang ng sambayan ng Pilipino ang programang Good Morning Kuya sa pakikipaglaban sa pandemyang ito